configurations you learnt just brief me down. Sir, uh, we came across uh, huh. configurations called as enterprise structure, accounts receivable, accounts receivable, mm -hmm. number ranges. Okay. Few more uh, like A A to A accounts uh, accounts to accountable. Mm -hmm. uh, material management like so and so, so sales and distributions p2p okay so like this many configurations GR, we GR, GR. but uh, huh. as per the project knowledge we have no ideas okay arap gl asset accounting what? bank reconciliation right controlling yes. yeah these are the things you learned right yes sir Okay, so configuration and as well as end user things also you learned. Yes, sir. Yes. Okay, so now uh, here in level 2, if you are aware with or if you are comfortable with or for expert in this level, then only you can go with level 2. Okay. okay. Not expert, uh, to be frank, uh, we just uh, mm -hmm. brief it two times. So went through this, Not right? Yes, we did this. Video not with self practice, not con self knowledge. अंदर एक बार निम्न के फुल लो डिटेल अगे वर्क मार्ट अगर बारा था बुक नोट कल्टे प्रैक्टिस मार्ट थी रहा हाँ नोट नोट कल्टे बस जो बुक नोट बस नोट 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 प्रैक्टिस मार्ट थी वे ओके नेक्स्ट टाइम वो वन अगर प्रैक्टिस मार्ट थी वे इतना मार्ट थी देख अलग अलग नान केला देना अंदर है ये आकंद्रे नान वो तो निम्न के प्रोजेक्टल वर्क मार्ट सिंह लिया उतार ऐ रहते ना तो निम्न हेल्थ इन फर्स्ट ऑफ़ आलो तो लेवल टू अन है गिर रहते अन दिम गाइड या पर रहते ये का नान वो प्रोजेक्टल में हज़ाइन मार्ट थी ने सो � अगता, तो इतरा इधर तेली नम्बर लेवल टू ट्रेनिंग की दे, लेवल टू ट्रेनिंग के लिए और तरा वर्क आएगा तेरा तो नहीं वो निवे लेवल अन्ना लेन नो कॉन्फ़िगरेशंस क्लासेस सेल तो उन्हें ला अतरा ये ला सेल पर चेंजेस ही रहते हैं, तो ली निम्न के येरोड़ टाइप प्रोजेक्ट पर आते टू टाइप्स ऑफ प implementation projects so implementation and re implementation re migrating from non sap to sap non sap to sap You can say example one company is limited to ABC and one limited one company is ABC limited. So Europe presently they are using some software like maybe any software which is not SAP, non-SAP software now use Martha and it could. So it's not necessarily software now use Martha. Then now we get shift. Yeah, now they want to shift to SAP. So SAP get shift tag back wanted to. want to shift from old software to to SAP. So, it is an implementation project on the header. Okay. So, e implementation project we have to do what we have to do with the SAP methodology. What is the SAP methodology? Yes. Asset methodology and the old version in the old version get convert mode of a camera and use application. How do you sorry but it will process here to end with that though. Sorry, sorry, I'm going to explain what you need to explain what you do implementation project to say example in an ABC in the one company in the quality ABC limited Allah ABC limited. So you run now. SAP customer on 30 SAP customer on 30 that way you know not held in a minute you see pick customer is a big customer that who is looking for for SAP to implement into their system 
ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಚೂರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಚೂರು ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಜಮೀನಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಥೊರೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ for sap implementation in customers location customers location customers location alli implement madkodanta response responsibility irutte hmm? you are responsible person for implementing sap avarna partners anthe heltivi yarige sap bekagirutho avarige now customer anthe heltivi so illi nimge gottira hage consultants used to work under consultant used to work under partners and end users used to work under customer alva customer under nalli end user work maartare and illi now consultant agi partner nalli work maartivi hmm? so idu concept iga ivaru namage customer alva customer namage en maartare ondu project ana kodtare so ee project ana nam successful agi implement maarkobeku andre nam ondu methodology na follow madodu ade sap methodology ant helti hmm? ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಅಸ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಮೇಂಟೇನ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇನ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸಾಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಸಾಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಾಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರೊಳಗೆ ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಗಾಡಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಗ್ ಡಿಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಫೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಅಸಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಸಪ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸ್
hundred percent information regarding regarding his business process. Business process. Also, business process. Till then, I will continue. Madak ka gala. Business process. Now, we provide madak. Now, complete in what kind of nature or what kind of business he is doing. Who are all customers? Who are all vendors? And with how many plants he is having? These all concepts. Gala na. Ato yeh all idhar na maintain madak. Then, second preparation phase. Ali second one bandar. How many modules required? How many modules required? Another find out. Agar the. Ekandre na vellari ko alla modules kulo requirement chilo dilala. Aba vellari ko alla modules kulo requirement chilala. Ha? Ya vella modules kulo dekha gatye na thana. Ille decide agar the. Prepared as per information provided by. Provided by customer. So one customer in information could return our base file and our uh, modules are not ready. Marty. Usually, like on the company in Todaga, seven modules are now implement Marco Becarte. Seven modules, Yavala seven modules could do like FICO, FICO. then materials management then sales hr then production planning then it is five modules i do next abap and basis okay e seven modules na avaru implement maadbekagutte so seven modules yenake what is the necessity of seven modules because financially finance related athwa money related ella activities are plan agutte एम एम पर्चे प्लानिंग आगते एस डी ना सेल्स प्लानिंग आगते एच आर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आगते एंड पी पी नली प्रोडक्षन प्लानिंग आगते प्रोडक्षन प्लानिंग आगते सो अदा मेले अबैप्ट मत बेसिस अबैप्टल ऐनमती नमें टेक्निकल सपोर्ट्स बेदा ना अबैपन कन्सलटी अदे रीति बेसिसनवर नम सम अडमिस्ट्रेशन सम अडमिस्ट्रेशन अरे यहा कन्सलटेंट यूजर वर्क अथ एंड यूजर वर्क यहाँ सर्वर वर्क कॉन्सेप्ट बेसिस सिसम अडमिस्ट्रेटर अंत सो इत फनल मॉड्यूल अंत मॉड्यूल इन फंक्षनल मॉड्यूल एंड इत टेक्निकल मॉड्यूल अंत टेक्निकल मॉड्यूल अंत सो इत सेवन मॉड्यूलस तक मिनिमम रिक्वर्मेंट समटम्स बे पी पी स्किपो पी पी अरे प्रोडक्षन प्लानिंग एल कंपनी प्रोडक्षन रिक्वयर्मेंट नमें बैंक बैंक के कस्टमर्स वेडर्स बट प्रोडक्षन ऐन अदे रीति इंशूरेन्स कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी ऐन एलू कस्टमर्स मत वेडर्स सर्विस प्रोवैडर प्रोडक्षन पी पी अवर्मेंट अंत टाइम ना पी पी बे स्किपो उल्टा ना मॉड्यूल तक सो प्रिप्रेशन फेसल से सैकेंड स्टेप थर्ड स्टेप बंदू थर्ड स्टेप बंदू हौ मेनी कन्सलटेंट रिक्वयर्ड अंत कन्सलटेंट रिक्वयर्ड अंत अरे वो प्रोजेक्टन इमें एक्सिक्यूट फस्टू मॉड्यूल से मॉड्यूल से अदे रिक्वयर्ड कन्सलटेंट अल्वा सैज मेल डिपे अगर कंपनी सैज दौड़ीत रिक्वयर्मेंटू जास्ती है से रिलयस अथवा टाटा अंत कन्सलटेंट्स जास्ती बे अकौंट या नंबर आफ् एंड यूजर्स तुम इतर यह थौसंड एंड यूजर्स रिलयस यार वो मालिक होबूद अथवा इकोगी डिपार्टेंट स्टोरी होती है लाइक रिली रिलयन स्मार्ट अथवा डी मार्ट इलाम इलाल ना डिपार्टमेंटल स्टोर अंत माल अंत अल अल हादसा बिल्ली से एंड यूजर्स बिल्ली से एंड यूजर्स अंतर और बिल कलेक्टर इवेन पर्चे मेल स्कैन नहीं पेमेंट मातीर अल्वा एंड यूजर्स अंत नो बैंगलूर रिलयन अंत एक्सापल तक बैंगलूर एस्ट ओटल है 
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮಾಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾರಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸು ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ <laughs> 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 ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ನೀವು ಫಿಕೋ ಲೆವೆಲ್ ಟೂನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಈ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಂ ಓಕೆ ನೋ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫಿಕೋ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಫಿಕೋ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಫಿಕೋನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್
ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಕೋಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏರಿಯಾ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಗಳಿರಬೇಕು ಇದೇ ಥರ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ರೇಂಜ್ ಸಹ ಇದೇ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆಂಡರ್ ಗ್ರೂಪು ವೆಂಡರ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜಸ್ಸು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗ್ರೂಪು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂಬರ್ ರೇಂಜಸ್ಸು ಅಸೆಟ್ಸು ಇವೆಲ್ಲದು ಅವನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಥರನೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದ ಏರಿಯಾ ಏನಿದ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಫಿಕ್ಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಎಫ್ ಐ ಈಗ ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಸಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಏನಿದ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಫಿಕೋ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಗೆ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಝೀರೋ ಲೆವೆಲಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೆನ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲೈಸ್
ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫರ್ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೋ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋ ಲೈವ್ ಗೋ ಲೈವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಲೈವ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಲೆವೆಲಿಂದ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಲೈವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನೀವೆಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾನ್ಫಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ತರ್ಡ್ ಫೇಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಫೇಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಾಂ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಫೇಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಬ್ಲೂ 
ಸೊ ಎರಡು ಕಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಲೈವ್ ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಒಂದು ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಎಗೆನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸೈಜ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸು ಟಾಟಾ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರೋ ಇಬ್ಬರು ಸಾರಿ ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನಂತ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ business smoothly sap customer request to sap partner partner to give some new support on their business on their business hmm ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು
type of project as a consultant consultants our roles is as below is as below hmm? so first one one but end users document preparation end user document preparation andre iga naavu ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಟೀ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಎರರ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಅದು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಕೆಲಸನ ಈಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬರೀ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಜನರಲ್ ಎಜ್ಜೆಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ಸು ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಒನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಡ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ 